Uh, good morning, everyone. Uh, welcome to our presentation. Uh, and today, we'll be presenting automatic forward reverse and automatic transfer switch uh, control, uh, control circuits. Uh, first, uh, we'll, be, we'll go through the presentation, uh, then we'll be checking the hardware. Automatic transfer switch. So, what is the automatic transfer switch? An automatic transfer switch is a device that automatic, automatically transfers power from one source to another, another source. When uh, the power of uh, the so one source is not available, then uh, the automatic transfer switch it will automatically uh, transfer the power source from another, uh, another source. It will take uh, the power from another source. Uh, if, uh, for example, if we say about a PDB and a generator in the industry, if a PDB, PDB power fails, the automatic transfer switch will automatically transfer the power to power source to generator. And uh, when the PDB or uh, the uh, power supply from uh, the distribution side uh, is up, then uh, the automatic transfer switch will automatically, uh, by setting priority, uh, the power, uh, change the power, switch, power source from generator to PDB and turn off the generator. Here is automatic forward reverse circuit. So what does an automatic forward uh, reverse circuit do? Uh, the, an automatic forward reverse circuit basically uh, turns, runs a motor in uh, both both directions. So b the basic principle is basically in three-phase motor when uh, we are using uh, forward, uh, the, if the phase sequence is RYB, in reverse we will be using RBY or BYR. Basically we will change, uh, we will swap two power uh, two phases. <laughs> We can have a forty versus no to the mode track. See, it has summer two years left to Swiss. So it has eighty smooth, it has summer forty versus mode. If forty versus mode, I am to this red quit of hammer forty versus second cascade. As you tell me, it is more like you, the hammer it is more a cascade. But a part to go summer forty versus mode and a cane either a conductor among a circuit breaker and relay chill summer, it is more than a controlling circuit. এখানে পোস্ট সুইচ আছে এনও এবং এনসি তো এনসি এর মধ্যে আমরা অফ সুইচ এবং এনও হচ্ছে আমার অন সুইচ আর এখানে আমার দুটো এলইডি দেওয়া আছে ইন্ডিকেটর ফর্ট মোডটা মানে অরিজিনালি চলছে কিনা দেখার জন্য আমি এলইডি ইউজ করছি এবং রিভার্স মোডের জন্য একটা এলইডি ইউজ করছি তো প্রথমে আমরা ফর্ট রিভার্স মোডটা দেখব তো ফর্ট ফর্ট রিভার্স মোডটা দেখব ফার্স্ট টাইম তো আমি সিলেক্ট সুইচটা ফর্ট রিভার্স মোডে রাখলাম এখানে আমরা সুইচ টন করব সুইচ টন করার সাথে সাথে আমার এখানে এইটা অন হয়েছে আর আমরা প্রত্যেকটা টাইমারের মধ্যে দশ সেকেন্ড করে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই অন অন সাথে সাথে টাইমারটা অন হয়েছিল তো দশ সেকেন্ড পর আমার ফটটা ধরল ফট অনের সাথে সাথে আমার টাইমারটা অন হয়েছে অ্যান্ড দশ সেকেন্ড পর ফটটা হয়েছে আবার আমার টাইমার থ্রি অন হয়েছে এখানে দশ সেকেন্ড দেওয়া আছে দশ সেকেন্ড পর আবার রিভার্স অন হবে দশ সেকেন্ড রিভার্স অন হয়েছে প্লাস রিভার্স যে এলইডি দেওয়া আছে ওটা অন হয়েছে আর টাইমার ফোরের মাধ্যমে আমার রিভার্সটা অফ হবে রিভার্সটা অফ হয়েছে আবার অটোমেটিক্যালি আবার ফোরটা অন হয়েছে ফোর্ট অন হয়েছে অ্যান্ড ফোর এলইডি অন হয়েছে তো সেমভাবে আবার টাইমার থ্রি অন হলো দশ সেকেন্ড পর আমার রিভার্সটা ধরবে দশ সেকেন্ড পর রিভার্সটা ধরছে সেমভাবে আমার রিভার্স অফ তো অটোমেটিক্যালি এভাবে চলতে থাকবে কারণ আমি যদি চাই যে ফার্স্ট টাইম আমি অন করব কোনো টাইম লাগবে না শুধুমাত্র সুইচ অন করলে ফর্ট অন হবে সেটাও করা যাবে সেক্ষেত্রে আমার টাইমার ওয়ানটা জিরো করে দিতে হবে ভ্যালুটা সো আমি অফ সুইচ অফ করি এখন আমি টাইমার ওয়ানের ভ্যালুটা জিরো করে রাখবো যাতে সাথে সাথে সুইচও সাথে সাথে হয় তো সুইচও সাথে সাথে ফটটা ধরবে আবার আমি যদি চাই রিভার্সটাও সাথে সাথে চালু হবে তো সেটাও করতে পারবো তো আমরা আগে দেখি ফটটা সুইচ অফ করলাম সাথে সাথে আমার ফটটা ধরছে এখন কিন্তু টাইমিং কাজ করে কারণ টাইমিংটা জিরো করা আছে ফর্ড অফ আবার এখানে আমি টাইম যদি জিরো করে দিই তাহলে আবার রিভার্সটা সাথে সাথে অনা হবে সেটা দেখবো আমরা একটু পর আচ্ছা এখন আমি সুইচটা অফ করে দিই এখন আমি রিভার্স টাইমটাও জিরো করে দিই এখন শুধু আমার ফর্ড এবং রিভার্স কতটুকু চলবে ওই টাইমটা দেওয়া আছে 
কিন্তু টাইমিং এর পূর্বে যে আমি সুইচিংটা করব সুইচিংটা সাথে সাথে হবে তো টাইমার থ্রিটা আমি জিরো করে দিলাম তো এখানে আমি যদি অঙ্ক করে সাথে সাথে ফর ধরবে সাথে সাথে ফর ধরছে আমি রাখবো দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ডটা চালু থাকবে এটা দশ সেকেন্ড পর অফ সাথে সাথে আমার রিভার্স ধরছে কারণ একটা টাইমার থ্রিটা আমি জিরো করে দিচ্ছি এবং সাথে সাথে রিভার্স হয়েছে সেম ভাবে বল সাথে সাথে ফর ধরবে ফর ধরছে রিভার্স ধরেছে কিন্তু বেসিক্যালি আসলে এভাবে ফ্যাক্টরিতে কাজ করা যায় না বা যেখানে কাজ করে কেন মোটর কন্ট্রোল করে না করে না কেন বাস্তবে এভাবে কাজ করা যায় না কারণ সাথে সাথে যদি আমি মোটরটাকে অন অফ করি ফর ডিভার্স ঘোরাই তখন সাথে সাথে ফর ডিভার্স ঘুরতে গেলে কয়েল সমস্যা হতে পারে বা কয়েল পরে যেতে পারে মোটর যেন ক্ষতি করে মোটর ঠিক হবে না তো এই জন্য আমরা সব সময় টাইম ইউজ করব তো এখন আমরা অফ করে দিই ফর ডিভার্স মোটরটা এখন আমরা শুধু দেখলাম কন্ট্রোলিং সার্কিট সার্কিটটা যদি আমরা ফর ডিভার্স করতে চাই সেক্ষেত্রে কীভাবে মোটর রিভার্স ঘুরবে তো আমরা জানি যে মোটর কন্ট্রোলিং ক্ষেত্রে যদি আমরা ম্যাগনিক কন্ট্রোল ইউজ করি সেক্ষেত্রে রিভার্স ঘোরানোর জন্য যে কোনো একটা কন্ট ম্যাগনিক কন্ট্রাক্টের দুটা যে কোনো ফেস চেঞ্জ করে দিতে হয় সো আমি যদি এখানে মোটর কন্ট্রোল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে থ্রি ফেস লাইন ঢোকাইতে হবে ইলেভেন এল বেল থ্রিতে এবং আউট আউটপুট হবে আমার টি ওয়ান টি টু টি থ্রি অথবা ই ওয়ান ইউ টু ই থ্রি এখানে মোটর মোটর কানেকশন হবে ঠিক তেমনই রিভার্স ক্ষেত্রে আমার এল ওয়ান এল টু এ থ্রি থ্রিটা শর্ট থাকবে বা আমি আলাদা সোর্স দিই সিফেস তো এখান থেকে আমার মোটর যাবে তো এখান থেকে আমার যে কোনো দূরে ফেস চেঞ্জ করে দিলে রিভার্সে মোটর ডিভার্স করবে তো ওখানে এতক্ষণ আমরা দেখলাম ফর ডিভার্স মোট এখন আমরা দেখবো এটিএস মোট এখন এখানে দেখা আছে দেওয়া আছে পিডিবি এবং জেনারেটরের দুইটা এমসিবি দেওয়া আছে সিঙ্গেল ফেস এমসিবি দেওয়া আছে তো দুটা দুটা ব্রেকারি অন করা আছে তো আমরা জানি যে পিডিবি বা জেনারেটর বা এটিএস কন্ট্রোলের জন্য যে লুটটা আমি নিব অর্থাৎ যে লুটটা আমি নিব আর যে যে লুটটা আমরা আসবে ওটা দুইটাই ব্রেকারি অন করা থাকে যখন পিডিবি অন হয় তখন পিডিবি লাইন পায় তো আমরা এখানে দুইটা ব্রেকারি অন করে রাখছি তো এখানে যদি আমি এটিএস মোডে দিই সাথে সাথে আমার পিডিবি অন হবে এটা হচ্ছে আমরা অফ মোড এটিএস মোড দিলাম সাথে সাথে আমার পিডিবি ধরছে এখন আমার পিডিবি মোডে আসছে অর্থাৎ পিডিবি অন আসছে এই জন্য পিডিবির ম্যাগনি কন্টাক্ট অন আসছে যদি আমার কোনো কোনো কারণে হঠাৎ করে পিডিবি চলে যায় তখন কি হবে সাথে সাথে পিডিবিটা অফ হবে এবং জেনারেটার অন হবে পিডিবি অফ হলো সাথে সাথে জেনারেটার ধরছে এবং পিডিবি অফ হয়ে গেছে আবার যদি পিডিবি আসে চলে আসে সাথে সাথে পিডিবি ধরবে জেনারেটার অফ হয়ে যাবে পিডিবি আসলো পিডিবি অন হইলো জেনারেটার অফ হইলো আবার যদি পিডিবি চলে যায় তাহলে পিডিবি অফ হবে জেনারেটার অন হবে পিডিবি অফ জেনারেটার অন মনে হতো এটা কাজ ডিপেন্ড করতে আসে পিডিবির উপর পিডিবি আসতেছে না যাইতেছে কতক্ষণ থাকতেছে এটার উপর আমার ডিপেন্ড করতেছে কন্ট্রোলিং পিডিবি আসলে আমার পিডিবি আসলে আমার কী হবে পিডিবি লাইন পিডিবিটা ম্যাগনি কন্ট্রোল ধরবে এই এই পিডিবি বা জেনারেটর দুইটাই কন্ট্রোল করা হয়েছে মনে হতো রিলে থ্রি দ্বারা অর্থাৎ রিলে থ্রি যদি অন থাকে তখন পিডিবি অন অন থাকবে আর রিলে থ্রি যদি অফ থাকে তাহলে জেনারেটার অন হবে অর্থাৎ জেনারেটার লাইনটা তো হয়েছে রিলে থ্রি ক্লোজ হয়ে তো এটা হচ্ছে আমার এটিএস কন্ট্রোলিং আমরা একই প্রজেক্টের সাথে একই প্রজেক্টে আমরা দেখলাম যে কীভাবে আমাদের মোটর কন্ট্রোল এবং এটিএসটা ম্যানেজ করে আর আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়ার ইজ দি অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস টাইপ অফ প্রজেক্ট এখানে তোমরা একই হার্ডওয়্যারে মোটরের ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল এবং এটিএসকে ইউজ করছো এরকম কম্বাইন্ড প্যানেল কি আসলে আমরা কোথাও অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডে ইউজ করতে পারি কি না মানে ইন্ডাস্ট্রিতে তোমরা কাজ করে আসছো অনেকেই সেখানে আমরা এরকমভাবে কম্বাইন্ডলি কোথাও এটাকে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশনের জায়গায় বা এটাকে কমার্শিয়ালাইজেশনের জায়গায় নিতে পারি হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি তবে আমাদের এক্ষেত্রে একটু স্লাইটেস চেঞ্জ আনতে হবে যেটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্টর সুইচটার ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের সিলেক্টর সুইচটা দিয়ে আমি ফরওয়ার্ড মোড এবং এটিএস মোড সিলেক্ট করছি এখানে তো আমি যখনই কম্বাইন মোডে আমাদের কন্ট্রোল সাইকেলটা সেমই থাকবে শুধুমাত্র একটু চেঞ্জ আনবে এই জায়গাতে আমরা দুটো সুইচ ইউজ করবো তো দুটো সুইচ দিয়ে একটা দিয়ে আমরা এটিএস থাকবে আর একটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড রিভার্সার থাকবে তো আমাদের অটোমেটিক ট্রান্সফার সোর্সটা থ্রুতে আমরা ইউজ ইউজ করে আমরা আমাদের মেন পাওয়ার যেটা আমাদের যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারি যে কোনো একটা বাসা বাড়ি বা যে কোনো জায়গায় আমি যদি মাল্টিপল পাওয়ার ইউজ করি একাধিক পাওয়ার ইউজ করি তখন আমরা দুটো আর কি দুটো পাওয়ার ইউজ করি তখন আমরা ওটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এটিএসটাকে ইউজ করতে পারবো আর ফরওয়ার্ড ইভার্সটা আমরা বেসিক্যালি মোটর কন্ট্রোলিং এর উপরে সেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু আমাদের দুটো দুটোই থাকে একাধিক পাওয়ার সোর্স থাকে কারণ টোয়েন্টি ফোর সেভেন প্রোডাকশনের জন্য